হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু স্বর্ণাস গ্যালারি আশা করছি সবাই ভালো আছেন শুরুতেই সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল ফিতরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রতি বছর ঈদ উল ফিতর আমাদের মুসলমানদের জন্য যে কতটাই স্পেশাল আর খুশি নিয়ে আসে তা একমাত্র আমরা মুসলমানরাই অনুভব করতে পারি আর এই স্পেশাল দিনটিকে আরেকটু স্পেশাল করার জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে একটা স্পেশাল রেসিপি পবিত্র রোজার মাসে তিরিশটি রোজা রাখার পর আল্লাহ আমাদেরকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন ঈদ উল ফিতর আর এই দিনটিকে সেলিব্রেট করার জন্য আমরা নানান ধরনের মিষ্টি খাবারের আয়োজন করে থাকি মিষ্টি খাবার কিন্তু আমরা বেশি খেতে পারি না আর যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তাহলে তো তার জন্য মিষ্টি খাবার একেবারে নিষেধ আর তাই সবার কথা চিন্তা করে আমি আজকে একটা ভিন্ন ধরনের রেসিপি শেয়ার করছি আর সেটা হচ্ছে স্পাইসি চিকেন ডোনাট যা ছোট বড় সকলেই খেতে পারবে মিষ্টি খাবার খেতে অনেকেই নিষেধ করলেও এই চিকেন ডোনাট খেতে কিন্তু কেউ নিষেধ করবে না তাহলে চলুন রেসিপিটি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করি আর এই ফাঁকে বলে নিচ্ছি যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। স্পাইসি চিকেন ডোনাটের প্রধান যে উপকরণ সেটা হচ্ছে চিকেন আর এখানে আমি চিকেনগুলোকে ব্ল্যান্ড করে কিমা করে নিচ্ছি আপনাদের ঘরে যদি রেডিমেড কিমা থাকে তাহলে আপনারা সেটাও ব্যবহার করতে পারবেন আর কিমা না থাকলে এভাবে ব্ল্যান্ড করে নিলে হবে আর ব্ল্যান্ডার যদি না থাকে তাহলে আপনারা পাটা বেটেও নিতে পারেন তাহলেও হবে মোট কথা যে কোনোভাবে কিমা করে নিলেই হবে আমার সবগুলো চিকেন কিমা করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটি বোলে ট্রান্সফার করে নিব অন্যান্য উপাদানগুলো অ্যাড করার জন্য এখানে আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ আলু আলুগুলোকে আমি সিদ্ধ করে ম্যাশ করে নিয়েছি এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি অন্যান্য সব উপকরণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ পরিমাণ এরপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়া ওয়ান টেবিল স্পুন ধনিয়া গুঁড়া ওয়ান টেবিল স্পুন জিরার গুঁড়া এরপর আমি দিয়ে দিব টু টেবিল স্পুন মরিচের গুঁড়া এখানে আপনারা মরিচের গুঁড়ার পরিবর্তে মরিচ কুচিও দিতে পারেন আর ঝালের পরিমাণটা আপনারা কম বেশিও করতে পারবেন এরপর দিয়ে দিয়েছি ধনিয়া পাতা কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন এক টেবিল চামচ পরিমাণ এখন সবগুলো উপকরণ আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব এই প্রসেসটা আপনারা চাইলে ব্লান্ডারের মধ্যেও করে নিতে পারেন আমার কাছে হাত দিয়ে করলে মনে হয় ভালোভাবে মিক্স করা যায় সেজন্যই আমি হাত দিয়ে করছি এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি থ্রি স্লাইস ব্রেড এখানে ওয়ান স্লাইস ব্রেড এভাবে আমি হাত দিয়ে একটু কুচি করে দিব আর বাকি দুই স্লাইস ব্রেড আমি একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিব ব্রেড দিলে চিকেন টোনাটের বাইন্ডিংটা একটু ভালো হবে সেজন্যই এখানে আমরা ব্রেডটা ব্যবহার করছি এখন আমি সবগুলো উপকরণকে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি যেন কোনো ধরনের দানা দানা না থাকে আর আমরা এখানে যে পেঁয়াজ কুচি আর আলুটা ব্যবহার করেছি চেষ্টা করবেন একটু পেঁয়াজটা মিহি করে কুচি করতে আর আলুটা একটু ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে এতে করে ডোনাটের শেপ দিতে অনেক ইজি হবে আর বাইন্ডিংটাও ভালো থাকবে আমার মিক্স করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে এক পাশে রেখে বাকি কাজটাও করব। এখন আমি হাতে একটু তেল দিয়ে নিয়েছি যাতে ডোনাটের শেপ দিতে ইজি হয় এরপর আমি পরিমাণ মতো আলুর মিক্সারটা নিয়ে হাতে একটু ভালোভাবে গোল করে একটা কাবাবের শেপ দিয়ে নেব চেষ্টা করবেন সাইডটাকে সুন্দর একটা রাউন্ড শেপ দিতে এতে করে ডোনারটা দেখতেও সুন্দর লাগবে আর ভেঙেও যাবে না এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ডোনাটের যে ছিদ্রটা আছে সেটা আপনারা আঙ্গুল দিয়েও করতে পারবেন এই ডোনাটের ছিদ্রটা করা কিন্তু অনেক ইজি আপনারা একটু মাঝখানে আঙ্গুল দিয়ে এভাবে ছিদ্র করে নিলে ডোনাটের শেপটা হয়ে যাবে আর আপনারা যদি এভাবে করতে না চান তাহলে যে কোনো বোতলের ঢাকনা বা ছিপি দিয়েও কিন্তু আপনারা খুব সহজে এই ছিদ্রটা করে নিতে পারেন
আপনারা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এই ডোনাটের শেপটা দেওয়াটা কিন্তু খুবই সহজ এইভাবে আমি সবগুলোকে ডোনাটের শেপ দিয়ে নিচ্ছি আমার কোনো রেসিপি বা ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর আপনাদের কোনো মতামত থাকলে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার সবগুলোকে ডোনাটের শেপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই ডোনাটগুলোকে একটা কোটিং করব আর সেজন্য এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দাকে একটু পানি দিয়ে আর লবণ দিয়ে গুলিয়ে নিয়েছি এই কাজটা অনেকেই ডিম দিয়েও করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এখানে দুইটা ডিম ভেঙে একটু লবণ দিয়ে ভালোভাবে ফেটে নেবেন তারপরে ডোনাটগুলোকে কোট করে নেবেন কিন্তু ডিম দিয়ে করলে ডোনাটের বাহিরের সাইডটার যে ক্রিসপিনেসটা থাকে সেটা বেশিক্ষণ থাকে না কিছুক্ষণ পর কিন্তু ডোনাটের বাহিরের সাইডটা অনেকটাই সফট হয়ে আসে আর ময়দা দিয়ে করলে এই ডোনাটটা কিন্তু অনেক ক্রিসপি হয় আর এই ক্রিসপিনেসটা কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে কিন্তু ডিম দিয়ে করলে আপনার ডোনাটের স্বাদটা কিন্তু আরেকটু বেড়ে যাবে তা আপনারা যার যেটা খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন এখানে আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে সেটাই আমি ব্যবহার করছি আমি ডোনাটগুলোকে ময়দার ব্যাটারের মধ্যে ছুবিয়ে তারপরে ব্রেড ক্রাম্পের মধ্যে এভাবে কোট করে নিচ্ছি যাতে ভালোভাবে কোট হয়ে যায় আমি এখানে দুই হাত ব্যবহার করছি কারণ যে হাতে আমি ডোনাটগুলোকে ময়দার মধ্যে চুবিয়ে নিব সেই হাত যদি আমি ব্রেড ক্রাম্পের মধ্যে লাগাই তাহলে ব্রেড ক্রাম্পগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে আর দলা দলা হয়ে যাবে সেই জন্য আমি দুই হাতে ব্যবহার করছি এতে করে আমার ব্রেড ক্রাম্পগুলো আর নষ্ট হয়ে যাবে না আপনাদের ঘরে যদি ব্রেড ক্রাম্প না থাকে তাহলে কয়েক পিস পাউরুটিকে তাওয়ার মধ্যে টেলে এরপর পাটে বেটে নিতে পারেন অথবা ব্ল্যান্ডারের মধ্যে দিয়েও কিন্তু গুঁড়া করে নিতে পারেন এতে করেও কিন্তু খুব সুন্দর ব্রেড ক্রাম্প হয়ে যাবে আর এই ব্রেড ক্রাম্প দিয়ে ডোনাটটা তৈরি করলেও কিন্তু সারটা কোনো অংশে কম হবে না এরপরেও কেউ যদি জানতে চান বাসায় কিভাবে ব্রেড ক্রাম্প তৈরি করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি অন্য কোনো ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে সহজে বাসায় ব্রেড ক্রাম্প তৈরি করা যায় আমি এখন একে একে সবগুলো ডোনাটকে এভাবে কোট করে নিচ্ছি আর এইভাবে করে রাখলে কিন্তু আপনারা চাইলে ডিপ ফ্রিজেও ডিপ করে রাখতে পারবেন আর এইভাবে ডিপ করে রাখলে আপনারা প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত কিন্তু ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন সারটা কিন্তু কোনো অংশে কম হবে না আর এগুলোকে ডিপ করে রাখার জন্য প্রথমেই কোনো ট্রেতে বা প্লেটে নিয়ে ফ্রিজারের মধ্যে রেখে দিবেন যখন এগুলো শক্ত হয়ে যাবে তখন বের করে একটা জিপলক ব্যাগের ভিতরে রেখে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে আর একটা আরেকটার সাথে লেগে যাবে না আর এভাবে রেখে দিলে আপনারা ছয় মাস পর্যন্ত রাখতে পারবেন আর যে কোনো সময় বাসায় মেহমান আসলে আপনারা ঝটপট মেহমানদেরকে ভেজে খাওয়াতে পারবেন তৈরি হয়ে গেল আমার সবগুলো ডোনাট এখন এগুলোকে দশ মিনিট নর্মাল ফ্রিজে অথবা আধা ঘন্টা এভাবে রেখে দিলে ব্রেড ক্রামগুলো ডোনাটের গায়ে খুব ভালোভাবে লেগে যাবে আর তেল ভাজার সময় ছড়িয়ে যাবে না ডোনাটগুলোকে ভাজার জন্য আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি একটা একটা করে ডোনাট দিয়ে দিব তবে এই প্রজয়ের চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামে রাখতে হবে কারণ এখানে আমাদের চিকেনটা এখনও কাঁচা আছে চিকেনটাকে কুক হতে একটু সময় লাগবে সেজন্য অল্প আঁচে চিকেন ডোনাটগুলোকে ভাজতে হবে খুব জোরে আঁচ দিলে কিন্তু ডোনাটের উপরে সাইডটা পুড়ে যাবে আর ভেতরে হবে না পাঁচ থেকে দশ মিনিট উল্টে পাল্টিয়ে দেওয়ার পর আমার ডোনাটগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে আর কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে এখন আমি ডোনাটগুলোকে একটা টিসু পেপারের উপরে নিয়ে নেব যাতে তেলটা ভালোভাবে টেনে নেয় আর এভাবে আমি সবগুলো ডোনাটকে ভেজে নেব দেখলেন তো খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আমাদের মজাদার স্পাইসি চিকেন ডোনাট তাহলে আর বেশি দেরি না করে ঈদের আগে আজই বানিয়ে ফেলুন এই রেসিপিটা ঈদের দিন এই স্পেশাল রেসিপিটা তৈরি করে ঈদের আয়োজনটাকে আরও স্পেশাল করে নিতে পারেন এটি আপনার টেবিলের সৌন্দর্য যেমন বাড়িয়ে দেবে খেতেও কিন্তু অনেক মজা আর আপনিও হয়ে যেতে পারেন প্রশংসার একজন পাত্রে 
তাহলে আর দেরি কেন আজই বানিয়ে ফেলুন ঝটপট এই স্পেশাল চিকেন ডোনাট রেসিপিটা আজ তাহলে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ ঈদ মোবারক